அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் சயின்ஸ் வித் சாம் அறிவியல் அறிவோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஸ்ட்ரிங் தியரி சில சயின்ஸ் தியரிஸ்லாம் நம்ம கேட்கும்போது வா பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் வந்து அமேஸ்ட் அப்படி பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் சில தியரிலாம் பார்க்கும்போது என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு ஜோக் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் சில கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சில தியரியாக இருக்குது அந்த தீரியை நம்புற மாதிரியே இருக்காது நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்காது என்னென்னமோ இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு கம்பி கட்டுற தேரி தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் தேரி ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு மெல்லிய ஒரு நூல் மெல்லிய கயிறு நூல்னு வச்சுக்கோங்க நூல் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு வயரை பிடுங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன காப்பர் வயர் இட் கேன் ஆல்சோ ஏ ஸ்ட்ரிங் நம்ம கிட்டாரில் வயலின்ல இருக்கிறதுலாம் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கு தான் சொல்லுவோம் ஒரு மெல்லிய இழை அந்த நூலை வந்து இழைன்னு சொல்லுவாங்களா அதுதான் ஸ்ட்ரிங் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பேஸ் பண்ணி எப்படி இந்த தீரி வந்தது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ இதில் நோ ஈக்வேஷன்ஸ் ஒன்லி எப்படி இந்த ஸ்ட்ரிங் தியரி இந்த ஸ்ட்ரிங் தியரின்ற இந்த கோட்பாடு எப்படி அறிவியலில் உள்ள நுழைஞ்சது என்னென்னலாம் எப்படியெல்லாம் விஞ்ஞானிகளால் சிந்திக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு அறிவியல் தான் இந்த கதை ஸோ நம்ம விஞ்ஞானிகள் எப்பொழுதுமே என்னென்னா இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை உள்ள டெப்த்தாக போய் ஆராயிறதுல தான் அதை தான் விஞ்ஞானிகளுடைய ஒரு முக்கியமான வேலை இந்த மாதிரி வேலையில் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு சாதாரண ஒரு பேப்பராக இருக்கணும் பேப்பருக்குள்ளே என்ன இருக்குது சில மூலக்கூறுகள் இருக்குது மூலக்கூறுகளுக்கு என்ன இருக்குது மூலக்கூறுகளுக்கு அணுக்கள் இருக்குது ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஆட்டம்குள்ளே என்ன இருக்குது அணுக்கரு இருக்குது ஆட்டம் அப்படின்றதுக்கு பேர் வச்சது நான் முன்னாடி என்னோடய வீடியோவில் பார்மே அட்டாமோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லத்தீன மொழியில் இருக்க ஒரு வார்த்தை தான் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் பிளக்க முடியாது அது அணு அப்படின்னா என்னது பிளக்க முடியாது ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டம்குள்ளே போய் அணுக்கரு அணுக்கருவை சுற்றி என்ன இருக்கு எலக்ட்ரான் இருக்கு அணுக்கருக்குள்ள என்ன இருக்கு புரோட்டான் இருக்கு புரோட்டானுக்குள்ள என்ன இருக்கு குவார்க் இருக்கு மூணு மூணு குவார்க் இருக்கு புரோட்டானுக்கு மூணு குவார்க்கு நியூட்ரானுக்கு ஒரு குவார்க்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ள பயங்கரமா போய் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் மிக மிக அடிப்படையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ஞ்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் வகையா பிரிச்சு வைக்கிறாங்க அது பேர் தான் ஃபெர்மியான்ஸ் ஓகே இட்ஸ் அ மேட்டர் அதாவது நம்ம பாக்குற நம்ம நம்ம இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருட்கள் இப்ப அடுத்து என்னன்னா இது வந்து பொருட்கள் நண்பர் கூட ஒருத்தர் வீடியோ போடணும் சொல்லியிருந்தாரு கூடிய சீக்கிரம் போடுவோம் ஸோ ஃபெர்மியான்ஸ்க்கும் இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இது வந்து ரியல் பார்ட்டிகல்ஸ் மேட்டர் இதே மாதிரி என்ன பண்ணும் இரண்டு பொருட்கள் வந்து ஒன்னோட ஒன்னா இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ளும் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்கு இன்னொரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா இது வந்து எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் பை அன் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் போர்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நியூக்ளியஸ் குள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ள ரெண்டுமே ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டானோ வெடிக்காம இரண்டு பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணி வெளியில போயிராம அது ரொம்ப இணைச்சு வச்சிருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் போர்ஸ் அது வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங் விசை அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வீக் போர்ஸ் வீக் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி போர்ஸ் இருக்கு இதுல இன்னொரு முக்கியமான போர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் நம்ம ஈர்ப்பு விசை நம்மளுக்கு தெரியும் இப்ப நான் இந்த பூமியில இருக்கேன் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்பிள் விழுது அப்படின்னா இதெல்லாம் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அந்த மாதிரி போர்ஸ் எல்லாம் தனியா பிரிக்கிறாங்க ஸோ மேட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரான் புரோட்டான் குவார்க் ஹேட்ரான் மீசான் லெப்டான் சொல்லிட்டு பார்ட்டிகல் எல்லாம் ஃபெர்மியான்ஸா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க இன்ட்ராக்ஷன் பண்றது தொடர்பு படுத்துறது இந்த மாதிரி பார்ட்டிகல் ஒன்னோட ஒன்னா எப்படி தொடர்பு படுத்தும் அப்படின்றது என்னதான் இருந்தது அதை தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க அதுல வந்து போர் ஃபண்டமெண்டல் போர்சஸ் அதுதான் நாலு வகையான போர்ஸ் ஒன் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் போர்ஸ் நம்ம பாக்குற ஒரு லைட் இன்னொன்னு என்ன ஸ்ட்ராங் போர்ஸ் நியூக்ளியஸ் குள்ள வீக் போர்ஸ் ஆட்டம் குள்ள இன்னொன்னு என்னது நம்ம இருக்கிறது வந்து கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் இப்ப நானும் நீங்களும் இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மேட்டர் நம்ம வந்து ரெண்டு மேட்டர் ஆனா நம்மளுக்குள்ள ஒரு 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 இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு நம்மளுக்கு அறியாம ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குன்னா அது பேர் தான் என்னது இந்த போர்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி போர்ஸ் போர் ஃபண்டமெண்டல் போர்ஸ் இப்ப விஞ்ஞானிகளுக்கு எப்பொழுதுமே என்னன்னா ஆரம்ப காலங்களில் பிக் பேங்ல இருக்கும் போது இந்த எல்லா போர்ஸுமே ஒரே இடத்துல இருந்திருக்கும் இந்த ஒரே இடத்துல இருந்து பயங்கரமா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணிச்சு இந்த நாலு போர்ஸுமே பிரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்றது தான் விஞ்ஞானிகளோட நம்பிக்கை இப்ப இந்த
ஐன்ஸ்டீனோட தியரி நீங்க யூனிவர்ஸ் நீங்க மூணு சன் மார்ஸ் இல்லாட்டினா ஒரு சாட்டலைட் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா நியூட்டன் இல்லாட்டினா ஐன்ஸ்டீன் கிராவிடேஷனல் தியரி சின்னதா நீங்க ஆட்டம் எலக்ட்ரானிக் இதை பத்திலாம் பாத்தீங்கன்னா குவாண்டம் தியரி இந்த குவாண்டம் தியரியில தான் என்ன வருது இந்த ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் வீக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோமேக்னிக் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே வருது இது ரெண்டையும் ஒன்னாக சேர்க்க முடியுமா அப்படின்றது தான் ஐன்ஸ்டீனோட கனவு அதுதான் வந்து யூனிஃபிகேஷன் தியரியோட கோலா இருந்தது அந்த மாதிரி தீரிக்கு சயின்டிஸ்ட் வந்து போகும்போது தே ஹவ் லுக்கிங் ஃபார் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இது வந்து ஆரம்ப காலங்களில் இருந்தே பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நைன்டீன் ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமே பண்ணாங்க சரி என்ன இதில் பிரச்சனை அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கிராவிட்டி இஸ் நாட் அ ஃபோர்ஸ் நீங்கள் நியூட்டன் வரைக்கும் என்னதுன்னா கிராவிட்டேஷனல் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் அப்போ வரைக்கும் என்னன்னா ஐன் அப்போ வரைக்கும் என்ன நம்பிக்கிறதுனா கிராவிட்டேஷனல் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா உன்னோட ஒன்னா ஒன்று ஈர்க்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஐன்ஸ்டீன் என்ன பண்ணிட்டாரு கிராவிட்டி இஸ் இஸ் நாட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஏ ஃபோர்ஸ் அது வந்து ஒரு விஷயே கிடையாது இட்ஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆஃப் அ ஸ்பேஸ் டைம் கவ் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குப்பா நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணிருக்கு வளைஞ்சிருக்கு அந்த வளைஞ்சிருக்கதோட தாக்கம் தான் என்னது உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் மாதிரி தெரியுது இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி மற்ற எலக்ட்ரோமேக்னிக் ஃபோர்ஸ் மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் மாதிரி வீக் ஃபோர்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் கிடையாது பிளீஸ் ரிமெம்பர் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் வீக் ஃபோர்ஸ் ஐன்ஸ்டீன் இருந்தப்ப அந்த டைம்ல கண்டுபிடிக்கல அப்ப இருந்தது ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் எலக்ட்ரோமேக்னிக் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை தான் டிஃபைன் பண்ற இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வெளியில வருது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வெளியில வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதுல ஐன்ஸ்டைன் ஸ்பேஸ் டைமோட கேவ் தான் என்னது கிராவிட்டி அது வந்து ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு வளைவு இருக்கு நான் என்னோட வீடியோல நான் சொல்லிருப்பேன் ஐன்ஸ்டைன் ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டில சொல்லிருவேன் நீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் டைம் வளைஞ்சிருக்கு அதோட தாக்கம் தான் என்னது உங்களுடைய கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அந்த டைம்ல என்ன பண்றாரு கலூட்ஸான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஜெர்மன்காரர் அவர் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் அவர் என்ன பண்றாரு ஐன்ஸ்டைன் நீ என்ன சொல்ற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றேன் அது வந்து எஃபெக்ட் மாதிரி தான் சொல்றேன் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் அந்த டைம்ல இருக்க எலக்ட்ரோமேக்னடிக் ஃபோர்ஸ் நான் என்ன பண்றேன் அது ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடையாது அதுதான் என்ன பண்ணுது அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் வளைஞ்சிருக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வளைஞ்சிருக்கிறதோட எஃபெக்ட் தான் அப்படின்றாரு அப்ப கல்வி சாருக்கு பிரச்சனை ஸ்பேஸ் மூணு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் லெப்ட் அண்ட் ரைட் அப் அண்ட் டவுன் இதுதான் மூணு ஸ்பேஸ் டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் இன்னொரு டைமென்ஷன் என்னன்னா டைம் இந்த ஃபோர்த் டைமென்ஷன் சேர்ந்து தான் ஐன்ஸ்டன் வந்து ஃபோர்த் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் டைம் ஸ்பேஸ் டைம் கவர்ன்னு சொல்லிட்டாரு இப்ப கலூட் சாக் என்ன டவுட் அப்படின்னா இந்த நாலு டைமென்ஷன் ஐன்ஸ்டன் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்ப நான் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் ஃபோர்ஸுக்கும் இன்னொரு டைமென்ஷன் வளையுதுன்னு நான் சொல்றேன் இந்த வளையிறது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னும் போது கலூட் சாக் என்ன பண்றாரு அப்போ ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைமென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பேஸ் டைம் த்ரீ ஸ்பேஸ் ஒரு டைம் ஃபோர் டைமென்ஷனை கலூட் சாக் என்ன பண்றாரு தேர் ஆர் ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு கலூட் சாக் இந்த கலூர் சார் என்ன பண்றாரு ஃபைவ் டைமென்ஷன் சொல்லிட்டு கணக்கு பண்றாரு ஐன்ஸ்டீனோட ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டில இருந்து நாலு டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் டைம்ல இருந்து கணக்கு பண்ணிட்டு வராரு பிப்த் டைமென்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு டபக்கு என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் ஃபோர்ஸ் மேக்சுவல் கண்டுபிடிச்சு எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் ஃபோர்ஸ் வந்து வந்துருது பயங்கர சந்தோஷம் கலூர் சாக்கு ஐன்ஸ்டீனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு ஐன்ஸ்டைன் நீங்க ஒரு ஸ்பேஸ் டைம் கேவ் தான் நீங்க வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் சொல்லி கிராவிட்டிக்கு நீங்க சொன்னீங்க அந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்து உங்களுடைய ரிலேட்டிவிட்டி எடுத்து நைன்டீன் நைன்டீன்ல இருக்க ரிலேட்டிவிட்டி எடுத்துது நான் என்ன பண்றேன் நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைமென்ஷனை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் ஃபோர்ஸும் ஃபோர்ஸ் கிடையாது அதுவும் ஒரு கேவ் தான் அந்த கேவ் எங்க இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைமென்ஷன்ல இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைமென்ஷன் நம்ம பார்க்க முடியுமா நம்மளால உணர முடியுமா நம்மளால உணர முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய பிரபஞ்சம் நம்ம சுத்தி இருக்க உலகம் எல்லாமே த்ரீ டைமென்ஷன் தான் இருக்கு நம்மளால வந்து திங்க் பண்ணவே முடியாது ஃபோர்த் டைமென்ஷனை ஆனா மேத்தமெட்டிக்கலா சில விஷயங்கள் நீங்க பேசலாம் மேத்தமெட்டிக்ஸோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூ கேன் புட் எனி திங் நான் அதுதான் சொல்றேன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இரண்டு ஆப்பிள் பிளஸ் இரண்டு ஆப்பிள் பிசிக்ஸ் பிசிக்கலா நீங்க பாக்குறது நீங்க கண்ணில் பாக்குறீங்க ரெண்டு ஆப்பிள் எடுக்கிறீங்க ரெண்டு ஆப்பிள் எடுக்கிறீங்க நாலு சேர்க்கிறீங்க இதே நான் மேத்தமெட்டிக்கலாம் என்
ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சின்ன பொருளை நீங்கள் உங்களால் பார்க்க முடியாது எலக்ட்ரானை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது எலக்ட்ரானை பார்க்க முடியும்போது நம்ம லைட் அடிச்சோம்னா நான் லைட்ல என்ன பண்ணுவேன் எலக்ட்ரான் மாறிடும் இந்த இடத்துல இருக்குமா எலக்ட்ரான் பர்டிகுலராக சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல ப்ரோட்டான் இருக்குமா பர்டிகுலராக சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் வெரி வெரி டைனி ஈவன் யுவர் லைட் கேன் ஹாவ் அன் இம்பாக்ட் தட் இட் வில் அஃபெக்ட் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னும் போது இவங்க என்ன பண்ணனா வி டிஸ்கிரைப் திஸ் குவாண்டம் திஸ் குவாண்டம் வேர்ல்ட் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானோட உலகத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேத்தமெட்டிக்ஸாக நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மேத்தமெட்டிக்கலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணது தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் இருந்தா என்ன மாதிரி விளைவுகள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லும் நீங்க எலக்ட்ரானை பார்க்க முடியாது ஆனா எலக்ட்ரானோட விளைவுகளை நீங்க பார்க்க முடியும் எலக்ட்ரானோட விளைவுகளை நீங்க பார்க்கும் போது நீங்க விளைவுகள் பார்க்கறது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இந்த மாதிரி நடக்கும் சொல்லிட்டு உங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்றது இரண்டுமே மேட்ச் ஆச்சுன்னா என்னுடைய குவாண்டம் தேரி இஸ் கரெக்ட் அப்ப த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஸ்மால் குவாண்டம் வேர்ல்டு என்னன்னா அழக நம்மளால பார்க்க முடியாது நீங்க வந்து ஒரு ஆட்டம் நீங்க எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எடுத்து நீங்க ஆட்டம் நீங்க பார்க்க முடியும் பட் ஆட்டம்ல எலக்ட்ரானை பார்க்க முடியும் எலக்ட்ரான் வந்து கிளவுடு மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா நீங்க எலக்ட்ரானை வச்சு நீங்க ஷூட் பண்ணி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் நீங்க பண்ணும் போது எலக்ட்ரான் கேனாட் பி கேப்ஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி வெரி டைனி தட் இட் கேன் பி எஃபெக்டட் அந்த மாதிரி மாறும்போது நீங்க பண்ண முடியாது ஆனா மேத்தமெட்டிக்கலி குவாண்டம் என்ன சொல்லுது எலக்ட்ரான் இப்படி தான் இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து இவ்வளவு எனர்ஜி வரும் அப்படின்னு குவாண்டம் சொல்றது அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானோட எஃபெக்ட் எலக்ட்ரானை நீங்க பார்க்க முடியாது அந்த எலக்ட்ரானோட தாக்கத்தை நீங்க பாக்குறீங்களா அந்த தாக்கத்தை நீங்க பாக்குறத நீங்க குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோட மேக்ஸிங் இதையும் மேட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் அமேசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கும் போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் என்ன அப்படியே அக்யூரஸியா கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அதே அக்யூரஸியோட குவாண்டம் சொல்லுது குவாண்டம் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் குவாண்டம் தியரி பயங்கர ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு குவாண்டம் பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல் இப்ப ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் மாடல் சொல்லிட்டு ஒன்று டிஃபைன் பண்றாங்க எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா குவாண்டம் அதுக்கு தொடர்ச்சி என்ன பண்ணுது ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் வீக் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அதெல்லாமே குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல இது எல்லாமே எது ரிலேட்டட் பண்ணுன்னா ஆட்டம் ரிலேட் பண்ணி ஆட்டம் ரிலேட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் சொல்லிட்டு ஒன்று டிஃபைன் பண்றாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் இல்லைனா யூ கேன் கிளாசிஃபை த பார்ட்டிகல்ஸ் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரினோ குவார்க் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எவ்வளவு லிஸ்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்லிட்டு நீங்க கிளாசிஃபை பண்ணிட்டு எவ்வளவு போர்சஸ் அப்படின்றத நீங்க உங்களால டிஃபைன் பண்ண முடியும் என்னென்ன போர்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பிரகாரம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் போர்ஸ் பிகாஸ் இட் இன்வால்ஸ் எலக்ட்ரான் இன்னொன்று என்ன ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் இட் இன்வால்ஸ் நியூக்ளியஸ் வீக் ஃபோர்ஸ் இட் இன்வால்ஸ் ஆட்டம் இது எல்லாமே என்னன்னா சின்ன லெவல் போர்ஸ் இது மூணுமே ஸ்டாண்டர்ட் மாடல்ல இருக்க மூணு போர்ஸ் இந்த எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுச்சு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுச்சு இதுல ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் பாவமே தன்னன் தெரியா விட்டு போச்சு அதுதான் யாரு நம்ம ஐன்ஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போர்ஸ் என்ன போர்ஸ் கிராவிட்டி கிராவிட்டேஷனல் போர்ஸ் இல்ல ஆனாலும் போர்ஸ் இதை என்ன பண்ண முடியலனா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இதை கொண்டு போய் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோட மேக்ஸ்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா மேக்ஸ் டர் ஆயிடுச்சு மேக்ஸ் பிகம்ஸ் ஃபெயிலியர் அப்ப குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் கிராவிட்டி ஒரு ஸ்டடி ஆஃப் பிக் நான் கிராவிட்டி ஐன்ஸ்டனோட ஜென்ரல் ஆஃப் தியர் ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஸ்டடி ஆஃப் பிக்கை கொண்டு போய் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்மால் கொண்டு போய் என்னால மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரெண்டு இயர் ரெண்டு வயசு சேர்க்க முடியல ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு தான் பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாங்க இட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் இது வந்து ஏதோ மராத்தி மொழியில பேசுது இட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் இது என்ன பண்ணுது தெலுங்குல பேசுது இந்த மொழி இதுக்கு கம்பேடிபிள் ஆகல இந்த மொழி இதுக்கு கம்பேடிபிள் ஆகல இரண்டு மொழிகளும் சேரவில்லை இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிசிக்ஸ் இரண்டுமே சேர முடியல ஏன்னா நான் ஸ்ட்ரிங் தேரியை பற்றி பேசிட்டு ஏதோ கதை பேசிக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க லெட்ஸ் கம் டு த ஸ்ட்ரிங் தேரி எதுக்கு ஸ்ட்ரிங் தேரி வந்தது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த சிறுசை நம்ம வந்து பெருசாக முடியாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெருசை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிறுசாக்கிடலாம் இப்போ நான் எனக்கு பூந்தியை படிக்கிறதுக்கு எனக்கு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இருக்குது ஆனால் எனக்கு இருக்கிறது என்ன இது பெரிய லட்டு லட்டை என்னால் படிக்க முடியலப்பா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லட்டை தூத்துலாம் வெட்டுவோ
இதெல்லாம் வந்து என்னதான் இன்ட்ராக்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ் குவாண்டம் குவாண்டமா பார்ட்டிகல் இருக்கு நான் அதான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது சொல்லிருப்பேன் இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி போர்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் கண்டினியூஸ் இட் இஸ் குவான்டைஸ் அந்த குவான்டைஸ் பேர் என்ன அது பார்ட்டிகல் பேர் வைக்கிறாங்க அந்த பார்ட்டிகல் பேர் என்ன வச்சுட்டாங்க போட்டான் வச்சுட்டாங்க போசான் வச்சுட்டாங்க குளுவான் வச்சுட்டாங்க இது எல்லாமே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாடல்ல இருக்க அந்த த்ரீ ஃபோர்சஸ் த்ரீ ஃபோர்சஸ் நான் சொன்னேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் வீக் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுச்சு இப்ப நம்ம தன்னந்தனியா ஒரு ஆள் இருக்கிறதுல குவான் கிராவிட்டி இதே மாதிரி என்ன பண்றாங்க தம்பி நானும் உனக்கு ஒரு பார்ட்டிகல் கொடுக்குறேன் கிராவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கற்பனையான ஒரு பார்ட்டிகல் கொடுக்குறேன் இட்ஸ் ஹைப்போத்தட்டிகல் பார்ட்டிகல் உண்மையிலே அப்படி இருக்கா தெரியாது ஆனா நான் என்ன பண்றேன் உங்களுடைய கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் நான் அசீவ் பண்ணிட்டு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் நான் அசீவ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் உனக்கு கிராவிட்டான் நான் பேர் வைக்கிறேன் பேர் வச்சுட்டானா அந்த கிராவிட்டான் இஸ்ல குவாண்டம் கிராவிட்டி குவாண்டம் கிராவிட்டி அந்த குவாண்டம் இதை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்றேன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல போடுறேன் போட்டுட்டா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன்னா சேர்ந்துடலாம் நீ லட்டு நினைச்சிட்டு இருக்க நீ பெருசு நினைச்சிட்டு இருக்க நான் அதை உடச்சு உடச்சு நான் என்ன பண்றேன் நான் குட்டி குட்டியா எங்க கூட சேர்த்துறேன் சேர்த்துட்டேன்னா நம்ம என்ன பண்ணா நம்ம எல்லாம் ஒன்னா ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடச்சு சேர்க்கிறாங்க சேர மாட்டேது கிராவிட்டான் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி கிராவிட்டான் ஒர்க்கே ஆக முடியல இவங்க மேக்ஸ் ஒண்ணு சொல்லுது ரியாலிட்டில ஒண்ணு நடக்குது இதான் அவங்களால தீரியால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இதெல்லாம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இது கிடையாது ஸ்ட்ராங் எல்லாமே நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு இது எல்லாம் நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க இதுக்கு இடையில என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல சன் சன் லார்ஜ் ஹேட்ரன் கொலைடர்ல இரண்டு பாட்டிகள் நம்ம கடவுள் துகள்லாம் கண்டிப்பா காட் பாட்டிகள் இந்த மாதிரி இரண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது ஹேட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹேட்ரான்ஸ் என்னன்னா குவாக்ஸ் பேஸ் பண்ணுது ஒரு ப்ரோட்டான் இஸ் ஹேட்ரான் ப்ரோட்டான்லாம் இரண்டு குவாக் அப் டவுன் குவாக் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் நியூட்ரான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஹேட்ரான் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது இவங்க தீரி என்ன சொல்லியிருக்கு இவங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்லிருக்கு இரண்டுமே மேட்ச் ஆகல என்னடாது நம்ம தீரி ஒண்ணு பிரச்சனையா இருக்கு நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல தான் கரெக்ட் நீங்க என்னதான் நீங்க வந்து தீரி நீங்க சொன்னாலும் நீங்க புதுசு புதுசா நீங்க சொன்னீங்கனாலும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சில நேரங்கள்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டா சொல்லும் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அவங்க என்ன பண்ணணும் தீரிய மாத்தணும் இப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா புது ரிசல்ட் சொல்லுது இப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும் தீரிய மாத்தணும் என்ன மாதிரி தீரிய மாத்துறது அப்படின்னா எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கணும் இட் இஸ் அ டைமென்ஷனல் பார்ட்டிகல் ஒரு பந்து மாதிரி வச்சுக்கோங்க நமக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பந்து ஒரு சகப்பு பந்து ஒரு மஞ்ச பந்துன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த சகப்பு பந்துக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி It has a circular shape. இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு வந்து உருண்டையா இருக்கு இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து சகப்பு கலர்ல இருக்கு இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி லைட் வெயிட்டா இருக்கு இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதே மாதிரி ஒரு மஞ்ச பந்தம் வச்சுக்கோங்க மஞ்ச பந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமா இருக்கு இது மஞ்ச கலர்ல இருக்கு இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இதுவும் சர்க்குலரா இருக்கு இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல் குவார்கா இருக்கட்டும் எலக்ட்ரானா இருக்கட்டும் நியூட்ரானா இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஷேப் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருந்தாங்க அங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இட் ஹாஸ் அ டைமென்ஷன் டைமென்ஷன்லஸ் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் பார்ட்டிகல் இந்த பாயிண்ட் பார்ட்டிகல் இட் ஹாஸ் அ சார்ஜ் எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்கு ப்ரோட்டானுக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்கு மேஸ் ஒரு இதுக்கு ஒரு மேஸ் இருக்கு இதுக்கு ஒரு மேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்காங்க இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க எனக்கு இருக்க அந்த டைமென்ஷன் இந்த உருண்ட பந்து நினைச்சு உருண்ட பாயிண்ட் வச்சிருந்தது என்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஒர்க் ஆக மாட்டேது இப்ப என்ன பண்றாங்க நான் பாயிண்ட் நான் அசீவ் பண்றதுக்கு இது தீரி தானே நான் பாயிண்ட் அசீவ் பண்றேன் நான் என்ன பண்றேன் இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள போறேன் இப்ப நான் பந்துக்குள்ள என்ன இருக்கு பந்துக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லைங்க இப்ப நான் என்ன பண்றேன் பந்துக்குள்ள ஒரு நூல் இருக்கு இந்த நூல் என்ன பண்ணுது டான்ஸ் ஆடுது இந்த நூல் தான் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ஸ்ட்ரிங் தியரி என்ட்ரா அது பிக்சர்ல அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் பாயிண்ட் பார்ட்டிகல் இட்ஸ் டைமென்ஷனல் பார்ட்டிகல் நான் அசீவ் பண்ணேன் என்னோட அசம்சன் என்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வேலை செய்ய மாட்டேது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் என்னோட தீரிய மாத்தணும் அந்த தீரிய மாத்திரக்கு நான் என்ன பண்றேன் என்னுடைய பாயிண்ட் பார்ட்டிகல் நான் என்ன பண்றேன் அது பாயிண்ட் இல்லப்பா அதுக்குள்ளேயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு அது வந்து இந்த நூல் இருக்கு அதுதான் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்